നിങ്ങൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ എങ്കിൽ ഐ ഒ സി എൽ നിങ്ങൾക്കായി അടിപൊളി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് മഹാരത്ന കമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആനുവൽ സാലറിയിൽ ഒരു ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് സച്ചിൻ വെൽക്കം ടു ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോബ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് പേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് യു ഹവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ ബാർ ഓഫീസസ് ഇൻ എ എൻഗേജ്മെന്റ് ആസ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രണ്ടീസ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ത്രൂ ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ജസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു ഹവ് ടു ബി എൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നാഷണാലിറ്റി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ക്വാളിഫൈഡ് ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അതായത് ഗേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അവസരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓ ഞാൻ ഈ വർഷം ഗേറ്റ് എഴുതിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഈ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കാണുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എഴുതാൻ പോകുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ കൂടിയാണിത് കാരണം നിങ്ങളറിയാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആനുവലി സാലറിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലൊരു ജോബ് അത് എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാം എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നത് അതായത് ഗേറ്റ് എക്സാം ത്രൂ ഗേറ്റ് ആണ് അധികം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറ് ഐ ഒ സി എല്ലൊക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രോം ദ ഫോളോയിങ് ഡിസിപ്ലിൻസ് അതൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നാൽ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടി ആഡ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്കറിയാം വേറെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എയറോനോട്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലത്തെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും എലിജിബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗേറ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഗേറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോ അതിന് മുമ്പത്തെ ഗേറ്റ് സ്കോറുകളോ ഒന്നും ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പി എസ് യുസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനീസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഗേറ്റ് സ്കോർ മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ടെക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇയർ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ജോബിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയർ വാലിഡിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ക്വാളിഫൈഡ് ഡിഗ്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതായത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പെട്രോ കെമിക്കൽ പോളി പോളിമർ പ്ലാസ്റ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഡബ് റബ്ബർ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ടെക്നോളജി സഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സെറാമിക് ടെക്നോളജി അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻവയർമെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സെട്രാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പവർ ട
opportunity and e-grade exam. Okay. Any barana candidate who are completed. Otherwise, the Namuka are only MTAC, MTAC, Edith Alcara, Adin, the Nickel Concession carrying on the letters, MTAC, Edith Alcara, and Angle Polum. Gate twenty twenty one, codified Idino. Okay, gate twenty twenty five, codified Idino, Athias and Alla Margana. Okay, otherwise, the other MTAC and details are on a beta Kaikota, MTAC Kaikota, but you have to codify gate twenty twenty one. Pin barana age limit twenty six age and twenty six years old. Okay, I did a thorough assignment maximum age limit to another pin age relaxation within the OBC non premier NCL and angle three years within the SCS and five years. The will end in disability lock and a path years where it will over the next. The more large number sector job in the carrying on the Jemu Kashmir between our time period in Jemu Kashmir, which are carrying lunch years in the world when exercise man. Uh, the father Marichal Karak, you do the Machal Karak, age relaxation carrying up a good. Okay, about age limit months, Lila, either general category twenty six years old, another one, and a Ningle or B tech gadget, fresher running a pool and ink each job in a play. And I Hiroton, sorry, Hiroton the age, Hiroton the return to Visa, B tech Samith, Ningle or exam prepare Yanagi, maximum. Ningle are age limit, the other Ningle of the Erothar Visa, a year exam appear and appear. Okay. Any part in the codification marker, other ethanol marked degree anagular, degree level anagular, and degree level anagular, okay, I was under the other. Upon general category, I was an OBC, EWS category, okay, sixty plus five percentage and Barno, Arathan Shaman mark, I was under the corresponding guidance, CGP and guiding look and okay, other than a scheduled gas, SCST, a lengthy PW, disability level person anagil, Ampathan Shaman mark. Any number of anagil, fine year semester play in the Kutika play GM, other than a result of Arakatrik in Alkarkum. Apply okay. so, okay. so, the nine of the top of the CGP and calculate the general light LAPSU or both an state of matter with another number of category, the eligibility criteria, and the case or a both an LAPSU. Okay, general light but Any reservation apply Adin <laughs> Uh, selection process again. Our selection process and the can of the application process for an angle, but the candidates must go through the addresses carefully and a lag are only for a carrying lock and the months lack of either carrying a little knock on a gate twenty twenty or forty five. No, Ninga could be a killer of the Shaman Mark and Loy carrying a knock and Shasham. Ninga Ladaka one on the website to Pua, Adinathe, and the very application or the first ten and the email ID registration carrying on the OTP carrying a very page in the issue. Ninga Kayi recognize him, scanned a copy of recent passport size water. Uh, not older than six months. That's why I'm not older than six months. Scan the copy of signature. Other garden, okay, copy. You can apply it. Pin administration, you can mark details in the garden. Okay, you can apply it. Okay, you can get the code paid. A gate number. Okay, gate examine number. Admission number. Admission number. Roll number. And then you can get the code paid. You can get the mark. You can get the screening process in the summit. You can check it. Okay, that is the number of mark and character on the lacari. Two decimal point where mark added. Okay, that is the number of mark it is the average of the type point and they are on the type point and they are on the type here. Decimal is the correct here. The number of the number of the number of the Okay, I have the third decimal point. Two decimal point where a character is the entry. Okay, you can submit here. That was the application being carrying on the very little adjusted gate through either one. You can get the value of the value of the value of the screening process. Okay, pin a selection process like you are selection process in any other cell gate. Ninga got a particular gate mark over it, decide him. Other than a vacancy in law, other than answers a particular gate score over it, decide him. I decided the gate score and answer him. Adinathi Ulpurna Kutila, other the apply chaida, Adinathi Ulpurna Kutila Matram, our Adita section like that, group discussion, group task, personal interview on a section like it. Okay, about group discussion, group task, personal interview section like it. Our section on pin and Ningala Mumbodala. Group 
പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ആയിരിക്കും മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് ഫയൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫയൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ജോബിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പറയുന്ന എന്താ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഇടും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്കിന്റെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞാണ് സെവന്റി ടു സെവന്റി തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പം എയ്റ്റി ട്വന്റി ആവാം ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആവാം അതൊക്കെ ഓരോ ആ കമ്പനീന്റെ പ്രൊസീജിയറിനനുസരിച്ച് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ജോബിന്റെ നാച്ചുറൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റിഫൈനറി റിഫൈനറി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ അതായത് പെട്രോളിയം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആ പെട്രോളിയം ഡിഫൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റിഫൈനറീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജോബ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ടാവും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും റിഫൈനറി ജോബിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷനിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതായത് അവരെ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ് സെലക്ടഡ് ആസ് ഓഫീസർ അല്ലെ എഞ്ചിനീയർ ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എത്രത്തോളം സാലറി കിട്ടും അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസിക് പേ കൊടുക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ ബേസിക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഈ ബേസിക് പേനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ കമ്പനിയിൽ കിട്ടും അത് ഏത് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കിട്ടും അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പെർ മന്ത് ആൻഡ് ഷാൽ ബി പ്ലേസ് ഇൻ ദ പേ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓഫ് അതായത് അമ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം മുതൽ അതായത് പ്ലേസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ സി എല്ലിൽ ഡൽഹി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഗുജറാത്തിലെ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന സാലറിയാണ് അമ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം വരെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അലവൻസും ഡി എ ടി എ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം ഹൗസ് ഫ്രണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഏകദേശം ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് ആനുവലി കമ്പനി കമ്പനീൻ്റെ സി ടി സി അതായത് കോസ്റ്റ് ടു കമ്പനി ഈ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഉള്ള ചെലവ് ഓക്കെ അതായത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത് സോറി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് ടു കമ്പനി പെർ ഇയർ മാക്സിമം ആ ഓൾഡ് വരെ എത്തും അതായത് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ സാലറി മന്ത്ലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പി എസ് യുവിൻ്റെ ഇത്രയും ഹൈപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ഇയർ ബോണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇയർ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ലാക്ക് അടയ്ക്കണം അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു റിമെമ്പർ നമുക്ക് അതായത് എക്സാം ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഡോട്ട് ഇൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനിയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഐ ഒ സി എല്ലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്